కథ చాలా బాగుంది కిషోర్ థ్యాంక్స్ మంచి అవార్డ్ సినిమా అవుతుంది కమర్షియల్గా కూడా మంచి సక్సెస్ అవుతుంది సార్ ప్రతి మనిషిలో ఉండే ఫీలింగ్ సార్ ఈ కథ ఏమన్నమ్మా నాకైతే ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ దీన్ని చూస్తారనిపిస్తుంది నిరుత్సాహపడకు సాఫ్ట్వేర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన నీలో మంచి సినిమా టాలెంట్ కనబడుతోంది నాకు చూడు అందరికీ ఈజీగా నచ్చేది మెచ్చేది మంచి కథ తీసుకుంటే పోలే లవ్ స్టోరీ ఆ జానర్ లో చాలా సినిమాలు వచ్చాయి కదండి అరే యూత్ వస్తూనే ఉంటారు లవ్ లో పడుతూనే ఉంటారు లవ్ స్టోరీలు చూస్తూనే ఉంటారు ఇట్ ఈస్ ఎ సైకిల్ నిజమేనండి కానీ నాకు డిఫరెంట్ సినిమా తీసి మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని కోరిక లవ్ స్టోరీలు తీస్తే పేరు రాదా జేమ్స్ క్యామరోన్ టైటానిక్ పదకొండు ఆస్కార్లు లవ్ స్టోరీ కాదా గ్రేట్ షోమెన్ రాజ్ కపూర్ సినిమా చరిత్రలో గ్రేట్గా ఎందుకు మిగిలిపోయాడు చెప్పు అతను తీసిన ఆణిముత్యాలు లాంటి లవ్ స్టోరీల వల్లే డిఫరెంట్ సినిమా తీయడం కాదమ్మా తీసే లవ్ స్టోరీని డిఫరెంట్గా చెప్పామా లేదా ఏంటి కానీ ఇప్పటికిప్పుడు లవ్ స్టోరీ అంటే ఎలా సార్ ఇప్పుడు దాకా వచ్చిన లవ్ స్టోరీలు అన్నీ చూడమ్మా ఏదో ఒకటి ఇన్స్పైర్ అవుతావు డిఫరెంట్ లవ్ స్టోరీ వస్తుంది ట్రై దేవ్దాస్ ఎన్నిసార్లు చూసిన కళ్ళమట్టి నీళ్ళు వస్తాయి కదా అందుకే దాన్ని క్లాసిక్ అంటారు స్వీటీ హే లవ్ స్టోరీకి ఐడియా తట్టిందా నైన్టీన్ ఫార్టీ నుంచి వచ్చిన లవ్ స్టోరీలు అన్నీ చూశాను టచ్ అయిన యాంగ్లే లేదు ఆలోచించు ఒక్క ఐడియా మన జీవితాన్ని మార్చేయగలదు నా వల్ల కాదు ఇందు మనం కాలిఫోర్నియా వెళ్ళిపోదాం పదా ఈ లవ్ స్టోరీలు టీనేజ్ రొమాన్స్ నా వల్ల కాదు ఐఎమ్ జస్ట్ నాట్ దట్ రొమాంటిక్ నాట్ దట్ రొమాంటిక్ ఎవరు నన్ను వెంట పడి చేసి చేసి ప్రేమించి మరియు పెళ్లి చేసుకున్నారు అలాగే చూస్తుంది రెండు కాళ్ళు తల మీద తెచ్చిపెట్టి నమస్కారం చేస్తాడు ఎన్నరాయాషోర్ థెరటీ ఫ్రమ్ కాలిఫోర్నియా ఐఎమ్ అప్పారావు అగర్వాల్ మదర్ రాజమండ్రి ఫాదర్ రాజస్థాన్ నైస్ మీటింగ్ యూ జాబ్ పోతే వచ్చేసారా లేదండి నేను రిజైన్ చేసి వచ్చాను అమెరికా నుంచి వచ్చేసిన మా బావమూరది కూడా అదే చెప్తున్నాడు రిజైన్ చేశానని లేదండి నేను నిజంగానే రిజైన్ చేసి వచ్చాను ఎందుకు ఓ సినిమా డైరెక్ట్ చేద్దామని అందుబాటులో హాలీవుడ్ ఉండగా టాలీవుడ్ ఎందుకు నేను తెలుగు అండి తెలుగు సినిమా తీద్దామని తెలుగు అయితే మంచి లవ్ స్టోరీ తీయండి సూపర్ హిట్ అవుతుంది అదే ట్రై చేస్తున్నానండి కథ రెడీయా యాక్చువల్లీ నేను ప్రేమ కథ కోసం వెతుకుతున్నాను నన్ను అడగండి నేను చెప్తాను రైట్ యునో ఓ ఐఎమ్ ఐఎమ్ కాలేజ్ లెక్చరర్ ఓ ఓ రియలీ నౌ ఐ గాట్ ఇట్ నౌ ఐ గాట్ ఇట్ నౌ ఐ గాట్ ఇట్ గాట్ ఇట్ నీ ముందు చాలా ప్రేమ కథలు నడుచుంటే నాకు మంచి ప్రేమ కథ చెప్పరా మంచిదో మామూలుదో నాకు తెలియదు ఈ మధ్య నా కళ్ళ ముందు జరిగిన ఓ లవ్ స్టోరీ కావాలంటే చెప్తాను ప్లీజ్ మీకు టైం ఉంటే లవ్ స్టోరీకి ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఏమిటో చెప్పండి హీరో హీరోయిన్ నో 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 ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి 
యూ రైట్ యూ రైట్ ఫస్ట్ అబ్బాయి అదే మీ హీరో పేరు శ్యామ్ ఏజ్ ట్వంటీ వన్ హీరో క్యారెక్టర్ చాలా రియలిస్టిక్ గా ఉందండి అతను హీరో కాదు రియల్ క్యారెక్టర్ యూ రైట్ మరి హీరోయిన్ ఐ మీన్ అమ్మాయి ఆ పేరు అంశు ఏజ్ ట్వంటీ వెరీ గుడ్ డాన్స్ అన్నా యా ఇంతకీ వాళ్ళిద్దరి మధ్య పరిచయం అలా జరిగిందండి గెస్ట్ చే కళ్ళు కనిపించట్లేదు అయితే ఏంటి నేను వచ్చిన రోజు నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాను అన్ని ఎక్స్ట్రా చేస్తున్నాను నిన్ను కలవడం జీవితంలో చేసుకున్న అదృష్టం గొడవతో వల్లండి కదా నో ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ మోర్ ఛాన్స్ ఇంకెప్పుడైనా అమ్మాయిని టీజ్ చేశారనుకోండి చితక్ కొట్టేస్తారు యు ఆర్ మై హీరో మై హీరో లవ్ ఇట్ ఫస్ట్ ఫైట్ ఏడిపిస్తుంటే వచ్చి రక్షించాడు అంతే కదా లవ్ స్టోరీ తిద్దామని గజలో లవ్ సినిమాలో తెగా చూస్తున్నట్టున్నావు ప్రేమలో పడేబోయే అబ్బాయి అమ్మాయి కలుస్తారంటే లైట్నింగ్ లో థండర్ లో బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ లో ఉండకర్లేదు అంతే సార్ అంతే నిజీ జీవితంలో లవ్ లో పడే అబ్బాయి అమ్మాయి మామూలుగా కలుస్తారు ఈ లవ్ స్టోరీ కూడా అలాగే జరిగింది ఇద్దరు కాలేజీలో రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ లా తిరిగేవారు వీళ్ళకి కామన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఉండేవారు వాళ్ళిద్దరూ నా కమ్యూనికేషన్స్ క్లాస్లో కలిసేవాళ్ళు ఇద్దరూ ఎప్పుడూ పక్క పక్కనే కూర్చునేవాళ్ళు నేను ఏది చెప్పినా శ్యామ్ సిన్సియర్గా నోట్ చేసుకుని అంశుకి చూపించేవాడు వాళ్ళిద్దరిని చూస్తే నాకు ముచ్చటేసేది అదొకే సార్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ ప్రేమగా ఎలా మారింది దానికి కారణం నేనే ఏంటి ప్రాబ్లం స్టార్ట్ కావట్లేదు పక్కనే మెకానిక్ షెడ్ ఉంది సాయంత్రం తీసుకోవచ్చు శ్యామ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ ఏంటి అంశుకు నీకు మధ్య మీరేం మాట్లాడుతున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు సార్ మరి అంత అమాయకంగా నటించుకు నీకు అంశుకు మధ్య అంశు సార్ మీరు ఉండండి సార్ అంశు 
అది మన అప్పరో సార్ నీకు నాకు మధ్య అంటున్నారు అంటే ఏంటన్షు నాకు అర్థం కాలేదు నీకేమైనా అర్థమైందా కమ్యూనికేషన్ లేనిదే జీవితం లేదు మనిషికి మనిషికి మధ్య కమ్యూనికేషన్ కావాలి అందుకునే దానికి ఓ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ పెట్టారు అదేంటో తెలుసా స్టూడెంట్స్ కి బొత్తిగా డిసిప్లిన్ లేకుండా పోయింది ఏంటని మీరు కూడా పాల్గొంటే బుద్ధి లేదు మీకేమైంది నేనేమన్నానండి గురునాథ గారు ఈ రోజు ఉదయం పార్కింగ్ లాట్ లో అప్పారావు గారు చేసిన నిర్వాహకం మీకు తెలీదా